ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய ஆத்மஞானமயம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை நாம் சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த வகையில் நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த சால கிராமம்னா என்ன அதை எப்படி கும்பிடுறது அதை வழிபடக்கூடிய முறைகள் என்ன என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ எனக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சால கிராம கற்கள் இருக்குது இதை பார்க்கும்போதே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இன்றைக்கி இதை பற்றி தான் பதிவு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி சால கிராமத்தை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுங்கிறத நான் பின்னால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சால கிராமம் அப்படிங்கிறது எங்கெங்க உற்பத்தி ஆகுது இதனுடைய பிறப்பிடம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சால கிராமம் பிறப்பது எங்கே அப்படின்னா நேபாள நாட்டில் ஓடக்கூடிய கண்டகி அப்படிங்கிற நதியில் தான் வந்து இது பிறக்கிறது இந்த நதி மூலமாகத்தான் இது பிறக்கிறதா அப்படின்னா தாமோதர குண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இது உற்பத்தி ஆகி அங்கிருந்து இது இந்த கண்டகி நதிக்கு வருகிறது இதுதான் இதனுடைய பிறப்பிடமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த கல் இயற்கையாக அதாவது எல்லா நதிகளிலேயும் கல் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறதோ அதே மாதிரி ஒரு கருமை நீர கல்லாக இது உற்பத்தி ஆகிறது இது எப்படிங்க வழிபடக்கூடிய சால கிராமமாக மாறுகிறது அப்படின்னா அதுதான் இதற்கு உண்டான சிறப்பு நாராயணர் வஜ்ரகிரீடம் அப்படிங்கிற ஒரு புழுவினுடைய வடிவமாக மாறி இந்த கல்லுக்குள்ளே தனக்கு என்னென்ன வடிவங்கள் தோன்றுகிறதோ அந்த வடிவங்களை அவர் உருவாக்குகிறார் அப்படின்னா கல்லுக்குள்ள அது இருக்குமா அப்படின்னா கல்லுக்குள்ள தானே தேரை வாழ்கிறது நமக்கு தெரியாத எவ்வளவோ உயிரினங்கள் கல்லுக்குள் தானே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த வஜ்ரகிரீடம் என்ற புழுவாக மாறி நாராயணர் தன்னுடைய வடிவத்தை தாமே உருவாக்கி கொள்வதனால இதற்கு சுயம்பு மூர்த்தி அப்படின்னு பேரு அதனால பொதுவாகவே இந்த சால கிராமம் அப்படிங்கிறது பிறக்கின்ற வரலாறுங்கிறது இதுதான் சரி இந்த சால கிராமத்தை வழிபடுவதனாலே நமக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் இப்பெல்லாம் முதல்ல வந்து பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால் இந்த சால கிராமத்தை வழிபடுவதனாலே என்ன பலன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சால கிராமம் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீடு வைகுந்தத்திற்கு சமமான மகிழ்ச்சி நிறைந்த வீடாக இருக்கும் ஏன்னா நாராயணர் வாசம் செய்வது சால கிராமத்தில் நாராயணர் வாசம் செய்கிற இடம் எது அது வைகுந்தம் நாராயணர் இருந்தால் கூடவே மகாலட்சுமியும் இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் இருக்கிறதுனால வைகுந்தத்தில் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்குமோ அந்த மகிழ்ச்சி அந்த குடும்பத்தில் நிரந்தரமாக எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் அதனால தான் எங்கெல்லாம் எந்த வீட்டிலெல்லாம் இது வழிபடப்படுகிறதோ அங்கு வைகுந்தத்திற்கு ஒப்பான ஒரு மிக உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சால கிராமத்தை வைத்து நாம் வழிபடுகிற போது நமக்கு முன்னே நம்ம எத்தனை தலைமுறைக்கு முன்னாடியோ எத்தனையோ பாவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல தெரிஞ்சு செஞ்சது தெரியாமல் செய்தது அப்படின்னு இது மாதிரி பல கோடி வகையான பாவங்களை போக்கக்கூடிய தன்மை படைத்தது ஸ்ரீமன் நாராயணரே நம்முடைய இல்லத்தில் எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய பலன் நமக்கு கிடைக்கிற போது இந்த மாதிரி இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கக்கூடியது அப்படின்னும் இந்த சால கிராமத்துக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு சரிங்க இதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே வரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருவர் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க துளசி தீர்த்தம் கொடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு நம்ம பெரியவங்க கிட்ட அதை வெறும் துளசி தீர்த்தமா மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க சால கிராம கல்லில் விட்ட துளசி தீர்த்தத்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படி சால கிராமத்தில் பட்டு அந்த துளசி தீர்த்தம் இறக்கும் தருவாயில் ஒருவருடைய வாயில விடுகின்ற போது அந்த ஆன்மா நேர எமலோகத்திற்கு பயணம் செய்கிறது பயணம் செய்த ஆன்மா இது சால கிராம கல்லில் பட்ட புனித நீரை பருகி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால அதனுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை அங்கே தந்து நேராக அந்த ஆன்மாவை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை எமலோகத்தில் உருவாகுமா ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சால கிராமம் என்பது நாராயணரே அங்கு அந்த ரூபமாக இருப்பதனால இந்த ஆன்மாவுக்குண்டான பாவங்கள் அனைத்தும் அந்த வினாடியே கழியப்பட்டது அதனால் இனிமேல் இந்த ஆன்மாவுக்கு பாவம் கிடையாது மோக்ஷம்தான் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு துளி தண்ணீரே நமக்கு எடுத்துக்காட்டும் அப்படின்னா இதற்கு எவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கு மேலே நான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை சரி இந்த சால கிராமத்தில் எவ்வளவு வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தி 
இருபத்தி எட்டு வகைகள் இருப்பதாக நமக்கு பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வகைகள் அப்படிங்கிறது என்னங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இந்த கொஞ்சம் படத்தை பாருங்கள் எவ்வளவோ வகை வகையான சாலகிராமம் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை அம்பு வில் வனமாலை கலப்பை புள்ளிகள் இப்படி நிறைய அமைந்திருக்கும் இதில் வந்து சொல்லக்கூடிய மூர்த்தங்களாக வராக மூர்த்தம் லக்ஷ்மி நரசிம்ம மூர்த்தம் வாமன மூர்த்தம் பரசுராம மூர்த்தம் பலராம மூர்த்தம் ராமச்சந்திர மூர்த்தம் கிருஷ்ண மூர்த்தம் சந்தான கோபால மூர்த்தம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கேசவம் மாதவம் நாராயணம் கோவிந்தம் விஷ்ணு மதுசூதனம் திருவிக்ரமம் வாமனம் ஸ்ரீதரம் ரிஷிகேஷம் பத்மநாபம் தாமோதரம் சங்கர்ஷனம் பிரத்யும்னம் நரசிம்மம் ஜனார்த்தனம் ஹரிகிருஷ்ணம் லக்ஷ்மி நாராயணம் வராகமூர்த்தி மத்யமூர்த்தி கூர்மமூர்த்தி சுதர்சனமூர்த்தி ஹரண்ய கர்ப்பமூர்த்தி இப்படி அறுபத்தி எட்டு வகையான சாலகிராமங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுது அப்பா சாலகிராமம்னா ஏதோ ஒரு சாதாரண கல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோங்க இவ்வளவு வகை இந்த சாலகிராமத்தில் இருக்கா அப்படின்னா நிறைய இருக்கு இந்த சாலகிராமத்தில் இன்னும் அந்த சாலகிராமத்தை பற்றி நாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நரசிம்மமூர்த்தி சாலகிராமம்னு ஒன்று உண்டு அது ரொம்ப அபூர்வமானது இளம் சிவப்பு நிறத்தில் அது இருக்கும் கல்லே வந்து கருப்பு நிறம் கிடையாது இளம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அதை பிரம்மச்சாரிகளும் சன்னியாசிகளும் மட்டும்தான் வழிபடணும் அதை வீட்டில் வைத்து வழிபடக்கூடாது வீடுகளில் அந்த சாலகிராமத்தை வச்சுக்கக்கூடாது கருப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சாலகிராமம் அனைத்தும் நாராயணருடைய ரூபமாக கருதப்படுகிறது சில அபூர்வமாக சாலகிராமம் வந்து பச்சை இளம் பச்சை நிறத்திலையும் இருக்குமா இன்னும் சில அபூர்வமான சாலகிராமங்கள் நீல நிறத்திலையும் இருக்குமா அது ராமருடையதாகவும் கிருஷ்ணருடையதாகவும் கருதப்படுகிறது இயற்கையில் பாருங்கள் எவ்வளவு அதிசயங்களாக இறைவன் நமக்கு காட்சி தருகிறார் அப்படின்னு சரிங்க இப்போ நாங்கள் வீட்டில் வைத்து வழிபடக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சாலகிராமத்தை நாம் வீட்டில் வைத்து வழிபடலாம் இப்படி வீட்டில் வச்சு வழிபடக்கூடிய இந்த சாலகிராமத்தில் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய வீட்டு பூஜை அறையில் வச்சு அடியன் வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நாங்கள் திருக்கைலாய மனசரோவர் யாத்திரை போகும்போதும் சரி முக்திநாத் யாத்திரை போகும்போதும் சரி அங்கே வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஒரிஜினலாக எங்கெங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த விளையிற இடத்துல இருந்து தான் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதுவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் கிட்டே இருந்து பெறப்படுகிற போது அது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமாக இறைவனது அதீத பலன்களை நமக்கு அருளுவதாக அது அமையும் அந்த வகையில் எனக்கு இறைவன் கொடுத்த பரிசாக இந்த சாலகிராமங்கள் என்னுடைய வீட்டு பூஜை அறையில் வழிபாட்டுக்கு வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த சாலகிராம கல் வந்து நீங்க இப்படி பாருங்க இது வந்து ரெண்டா இப்படி திறந்து வந்து இதை பார்க்கலாம் என்னுடைய அமைப்பு நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் சுழன்று சுத்தி அது வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சக்கரத்தினுடைய வடிவம் மாதிரி இருக்கும் சுழன்று படுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பினுடைய அமைப்பு உள்ள இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நான் சொல்ல இருந்தீங்களா இந்த வஜ்ர கிரீடம் அப்படிங்கிற அந்த புழு போய் இந்த கோடுகளை தான் உள்ள வந்து இயற்கையாக உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து அந்த சக்கரத்தினுடைய வடிவத்துல வந்து இது இருக்கும் இது இயற்கையா எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க அந்த சாலகிராம பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து எடுத்ததுக்கு பிறகு இதை வந்து இப்படி அறுப்பாங்க இதை இப்படி கட் பண்ணி இதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் இந்த மாதிரி பல வடிவங்கள் வந்து இப்போ எனக்கு கிடைச்ச சாலகிராமத்தில் இந்த வடிவம் இருக்குது இந்த வடிவம் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒன்றை வந்து இப்படி ரெண்டாக எடுத்து பார்த்த சாலகிராமம் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகையும் என்னுடைய வீட்டு பூஜை அறையில் நான் வச்சுருக்கேன் நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா சங்கு மாதிரியே தெரியும் இந்த இது இயற்கையாக இது இப்படியே இருக்குது இதை வந்து திறக்க முடியாது இது திறந்தும் பார்க்கல இது பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே இதில் இந்த ரேகைகள் இருக்குது இது நீங்கள் இந்த வடிவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இயற்கையாகவே இதில் வந்து இந்த கோடுகள் இருக்குது இது கொஞ்சம் இப்படி பார்த்தோம்னா இது ஒரு மாங்காய் மாதிரி ஒரு சங்கு மாதிரி நமக்கு வந்து காட்சி தரும் இது என்னங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கோலி குண்டு மாதிரி வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சந்தான கோபால கிருஷ்ண சால கிராமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குழந்தை இல்லாதவர்கள் வீட்டில் வந்து இந்த சந்தான கோபால கிருஷ்ண சாலகிராமத்தை வச்சு நீங்க வந்து வழிபடலாம் இது சின்ன சின்னதா இருக்கும் இதுல வந்து நிறைய அந்த வடிவத்துல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு சில இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு புள்ளி மாதிரி இருக்கும் உள்ள இப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு லிங்கம் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரியும் கூட நிறைய வடிவத்துல வந்து ரொம்ப சின்னது இது வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்னது இங்க என்கிட்ட இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்னது இது அந்த மாதிரி நிறைய வடிவங்கள்ல வந்து இந்த சாலகிராமங்கள் நமக்கு கிடைக்குதுங்க இந்த சாலகிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 
இதை வந்து நாம் வாங்கிட்டு வந்து பிறருக்கு தானமாக கொடுக்கும்போது அதனுடைய பலன் அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் நமக்கும் கிடைக்கும் சரிங்க இப்போ இந்த சாலகிராமெல்லாம் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இதை எப்படி பூஜை அறையில் வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் எளிமையான வழி நீங்கள் ஒன்றும் சிரமமே பட வேணாம் இந்த சாலகிராமத்தை என்ன பண்ணுங்கள் நல்ல சுத்தமான தண்ணியில் நாம் வந்து நீராட்டணும் நீராட்டிய பிறகு இதுக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமம் சந்தனம் குங்குமம் இது வச்சா போதும் வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை இதற்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு முறையாவது அபிஷேகம் பண்ணணும் அபிஷேகம்னா வந்து நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பால் தயிர் தேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தண்ணீர் துளசி தீர்த்தம் நீங்கள் வெறும் தண்ணியில் நாலு துளசி போட்டு அபிஷேகம் பண்ணிங்கனாலே போதும் துளசி தீர்த்தம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த அபிஷேகம் அது பண்ணிவிட்டு ஒரு சந்தனம் வச்சு குங்குமம் வச்சு ஒரு நெய்வேத்தியம் வச்சுருங்க அது போதும் இப்போ சால கிராமத்தை வீட்டில் வச்சு நாம் வழிபடுகிற போது அரிசியில் தான் வைக்கணுமா அப்படின்னா தேவையே இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக வைக்கலாம் துளசி மாடம் வச்சுருந்தீங்கன்னா துளசி மாடத்திலேயும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சால கிராமங்களை வச்சு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு வழிபடலாம் பூஜை அறை அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பெரிய சால கிராமங்களை வந்து நீங்கள் வீட்டில் வச்சு வழிபட முடியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்து பாட்டி தாத்தா அவங்க எல்லாம் முன்னோர்கள்லாம் வந்து வழிபட்ட அந்த பூஜை பெட்டியில் இந்த மாதிரி சால கிராம கல்லெல்லாம் இருந்ததுங்க ஆனால் நாங்கள் இப்போ அந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணுறது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நீங்கள் பூஜை பண்ணுங்க பூஜை பண்ணிய விக்கிரகங்களை பூஜை பண்ணாமல் வச்சுருந்தாலே அது நமக்கு பாவம் தான் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பூஜை பண்ணுங்க இல்லைங்க இந்த சால கிராமம்லாம் எங்களால் பூஜை பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு நேரம்லாம் இல்லை நான் ரொம்ப எளிமையான பூஜை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு காலையில் ஒரு துளசி போட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அவ்வளோதான் அதை நம்ம வந்து அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு ஒரு மஞ்சள் சந்தன குங்குமம் வைக்கிறோம் அவ்வளவு இது கூட எங்களால் முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க யாராவது வழிபடுறவங்களுக்கு தானமாக கொடுத்துடலாம் கோவில்களில் சில கோவில்களில் வாங்குவாங்க எல்லா கோவில்கள்லையும் வாங்க மாட்டாங்க வாங்கினாங்கன்னா கோவிலில் கொடுத்துடலாம் இன்னொன்று வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னா ஓடுகின்ற நதியில் தான் வந்து இதை நாம் சேர்க்கணுமே தவிர இதை நாம் கொண்டு போய் வேறு எப்படியும் இதை வந்து களையக்கூடாது அதனால் இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதுக்கு அடுத்து நிறைய பேருக்கு இதுக்கு என்னங்க நைவேத்தியம் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் இருக்கிற எல்லா சுவாமிக்கும் என்ன நைவேத்தியம் பண்ணுவோமோ அதே நைவேத்தியம் தான் விசேஷமாக துளசி அப்படிங்கிறத நாம் சாத் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான பலனை நமக்கு பெற்றுத்தரும் இப்ப இதுல நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கும் இதை இன்னொருத்தருக்கு நாம கொடுக்கலாமா அப்படின்னா தாராளமாக நீங்க கொடுக்கலாம் அடியேன் வந்து இந்த யாத்திரை போயிட்டு வரும்போது நிறைய பேர் முன்னாடியே கேட்டு வச்சிருவாங்க அம்மா எங்களுக்கு சால கிராமம் வேணும் சால கிராமம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒவ்வொரு முறையும் யாத்திரை செல்லும் போது பல நூறு அன்பர்களுக்கு அதை வந்து வாங்கி கொடுக்குற அந்த வழக்கம்ங்கிறது இருக்கு ஆனா எங்கிட்ட யார் கேட்டாலும் அவங்க கிட்ட நான் திருப்பி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பேன் இதை நீங்க சரியா வச்சு பூஜை பண்ணுவீங்களா அதை நீங்க கண்டிப்பா கேட்கணும் ஏன்னா இதை வாங்கி கொண்டு போய் ஷோகேஸ்ல ஏதோ ஒரு அழகு பொருள் மாதிரி வச்சிடக்கூடாது இதை சும்மா வீட்டில் இருந்தால் நல்லதுன்னு இதை சும்மா வீட்டில் வச்சு காய வைக்க கூடாது ஏன்னா இது நதி ஓடிக்கொண்டிருந்த இறைவனது திருமேனி இது கல் அல்ல அதனால இதை முறையான வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் தானமாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அவர்கள் கும்பிடாத பாவத்தில் பங்கும் நமக்கு வந்துடும் அதனால முறையா கும்பிட்றவங்களுக்கு இதை கேட்டு தானமாக கொடுங்க சும்மா நான் போயிட்டு வந்தேன் நீங்க வச்சுக்கோங்க நீங்க வச்சுக்கோங்க நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க கூடாது அவர்கள் இதை ரொம்ப வேண்டி விரும்பி கேட்கறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவர்கள் முறையாக வழிபடுவார்கள் பட்சத்துல தாராளமா நீங்க அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் கோவில்கள்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சால கிராமம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல அணிகலன் பண்ணுவாங்க நாராயணருக்கு வந்து நூத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி இது அணிகலனா செய்து அணிவிப்பார்கள் அந்த மாதிரி நீங்க ஆலயத்துக்கு கேட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப புண்ணியங்க அந்த மாதிரி வாங்கி நீங்க கொடுக்கலாம் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து இந்த சால கிராமத்துல இருக்கு அதனால முறைப்படி இந்த சால கிராமத்தை நாம வணங்கினோம்னா சாக்ஷாத் நாராயணரே நம்முடைய வீட்டில் எழுந்தொருளி அருள் புரியக்கூடிய நாராயணர் மட்டும் மகாலட்சுமியும் ஏன்னா இப்போல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து மகாலட்சுமி எங்கே தங்குவா மகாலட்சுமி எங்கே போவா எங்கே வருவா அப்படிங்கிறதுல தான் ஒரு பெரிய கேள்வியே இருக்கு இல்லையா நாராயணர் வந்துட்டால் மகாலட்சுமி கூடவே வரப்போகிறாங்க அதனால் லக்ஷ்மி கடாட்சத்தையும் நமக்கு அள்ளி தரக்கூடிய இந்த சால கிராம வழிபாட்டை செய்து எல்லா நலனையும் பெற்று மகிழலாம் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வ